Isa pang eksklusibong balita sa DZRH kaninang alas 8.30 ng umaga kinontra ng Integrated Bar of the Philippines at ipapa ang social critics ang pagpapatupad ng charter change sa bansa kung ano ang dahilan ng IBP para kontrahin ang tsa at kung bakit pinagsabihan ni dating Senador Rene Sagisag si Pangulong Rodrigo Duterte na tigilan na ang pagmumura at pagyayabang ng dalawang asawa. Alamin natin yan sa report ni Reggie Espiritu. Sumama na rin sa mga kontra sa charter change o cha-cha ang Integrated Bar of the Philippines gayon din ng ilang batikang social critics. Sa programang Damdamin Bayan ni Cesar Chavez sa DZRH, sinabi ni IBP spokesperson Atty. Amador Tolentino, tutol sila na idaan sa Constituent Assembly ang cha-cha at ang katanggap-tanggap lang sa IBP ay hiwalay na magbutuhan ang mga kongresista at senador sa usapin ng amyenda sa Konstitusyon. Yung uh, charter change, if need to be implemented or or uh, uh, it, it must take shape, kailangan either uh, constitutional convention uh, ang uh, gawin okay. or maybe another form that is not the Constituent Assembly. Ayaw ninyo ng Constituent Assembly? Ayaw ng IBP National. That's... Idiniin naman ni dating Quezon Representative Erin Tanyada na hindi pa dapat husgahan ang konstitusyon na kailangan ng amyendahan kung hindi pa namang ginagawa, lalo na ng mga mambabatas, ang kanilang responsibilidad gaya ng gumawa ng batas kontra sa political dynasty at amyendahan ng local government code. Punto ni Tanyada, yung mga inihingin pagbabago ng local government officials na pabor sa chacha gaya ng mas malaking share sa kita ng national government ay kayang-kayang remedyohan ng amyenda sa local government code. E eh kung titigan nga natin na uh, Cesar, kung resources lang naman ang uh, may problema, bakit hindi natin tignan yung local government code at i-amend yung local government code para, para ma-address itong situation na ito? Samantala, sa tingin naman ni dating Senador Rene Sagisag, baka change for the worse ang pag sa konstitusyon na dahil kung ano man ang depekto nito, pwedeng lutasin ang batas sa pamagitan ng lehislasyon. Malamang baka change for the worse. Eh. Hindi perfect ang konstitusyon na yan. I disagree with my friend Chief Justice Yun David. Eh, no? mm. The only perfect justice ay no, taga San Beda rin. Eh. Justice Gregorio, perfecto. <laughs> anyway, yun niya, to me, what kind of government do we have now? Para ang model natin, Sicily. Mm-hmm. May Godfather, no? Mm-hmm. And, Sicilian. <laughs> <laughs> kaya, yun niya, anong method? Kasi 1987, as defective as it is, no, in some ways, hindi malinaw kung dalawang representation ng Congress sa uh, <coughs> Judicial Bar and uh, Council. Council. Yeah. Tama. Mm. Hindi rin malinaw kung superior ang JBC sa Commission on Appointments. Mm. But those are minor things that can be done by legislation. ng Ayon pa kay Sagisag, magbago lang ang presidente at ang mamababatas, baka maging okay na ang bayan. At sana, iwasan na rin ang Pangulo na magyabang na dalawang asawa niya at kailangan niya ng umento dahil dalawang asawa niya. So I hope na tigilan na yung PI ng PI, tigilan na yung pagmalaki may dalawa akong asawang hindi ko ka, kayang pakainin sa sahod ko ngayon. Dahil anong nangyayari dyan? Dahil ang cycle is supposed to be savagery, civilization, and decay. And to me, parang we are decaying eh. Kung susundan ang linya ni Sagisag, tao ang problema at hindi ang sistema. Kaya tao rin ang lulutas ng pangit na sistema. Para sa DZRH Network News, Reggie Espiritu naglilingkod sa pagbabalita. Para updated ka sa mga ganapan sa loob at labas ng bansa, mag-subscribe sa DZRH News Television YouTube channel. Mag-like, share, comment at iring ang bell para araw-araw updated ka.